哈喽，大家好，这是从来不欺负村民的小豹，欢迎收看《暗 L Craft》第十一集。上期的结尾的话，咱们是探索到了一个沙漠的生物群系啊。不过我们上期说了，我们这期的话要先打水蛇的，所以这个沙漠生物群系的话，咱们先记录一下，后面再来打。最好的话是等到冬天再去，这样子的话就不用害怕寒冷了。那我们现在先回家，准备一下去打水蛇需要的东西。然后这一期的话，咱们要挑战我们上一期找到的那个巨大的海底的地牢。要去那个地方的话，我们需要做一个有水下呼吸的装备，就是这个水蛇套啊，我们只需要一件就行了。来，我们做一个头盔吧。哇，怎么是损坏的呀？什么破运气？洗一下，魔法庇护，洗一下，洗一下，防护的可以。然后的话，我要给它附魔一下，不过现在身上经验值不太够啊，出去稍微刷一点经验值再回来吧。这个周围好像没有可以给我们用的刷怪塔了。哦，我找到了这个三号村庄的这个顶上有一个龙穴，不是龙穴啊，那个是一个空翼的巢穴，好像。那正好，咱们上那边刷一下经验值吧。哎，来了，就是这个地方。现在的话就无所谓了，过来就给他秒了，是吧？丛林空翼粘液块，丛林空翼甲壳，这些是空翼宝宝是吧？他们还没长大，打了不掉东西啊。哇，这个里面还有一只好大的孔蚁啊！哦，这是蚁后，受死吧蚁后，受死！哎，哇、哦，怎么打了一下蚁后，后面出来这么多怪啊？刚背后的那些小孔蚁全都长大了是吗？好家伙！哇，刚那些小孔蚁为了保护他们的蚁后，提前长大了。哎，还有个孔蚁蛋，这孔蚁蛋我是不是可以拿走驯服啊？那这也算是我们可以变相驯龙了吧？这空运弹是可以驯服的吗？不过驯服出来之后应该也不会飞呀、啊，感觉好像就没什么厉害的。哎，这个空翼巢穴好像没什么东西啊，就这么几只空翼就没了吗？好弱啊！哎，行吧，反正咱们现在经验值也够了，回家吧。这些空翼的东西好像还可以做空翼套的，对非节肢动物造成额外伤害。还有一些什么空翼的护甲啥的，这防御属性还挺高的。其实前面的话，咱们可以把它当做一个过渡的装备，是吧 ？OK， 那么现在经验值有了，来附魔一下看看。嚯嚯，上来就是保护四啊，可以的，很舒服。哎，只有保护四，连个耐久都没有，我裂开了。啊，不过没关系啊，我们这里面好像有耐久的附魔书的，我们给它打一个上去吧。耐久三附一个。好的，把这个头换下来，这样子的话，咱们就有一个持续的水下呼吸效果了。OK， 冲呀！可以打水蛇去了。哦，旁边还有一个海盗船，我想起来了，我们可以先去把那个海盗船给收了。来来来了，这个蓝色的神殿。哎，不过我们首先的话，先把那个海盗船打了吧。在这个神殿的背后啊，有一个巨大的海盗船。冲冲冲！这里还有一个小螃蟹。哎，掉螃蟹腿了。这个螃蟹腿的话是可以做禽类的款待的，我们可以给它存一下。登陆登陆。OK， 上岸了。这海盗船已经被僵尸给攻占了，没有看到船员啊！这顶上甚至还有好多骷髅的头骨哦。怎么样，可以到甲板下面看一下？从这里下去吗？哇，下面有苦力怕，偷袭，偷哦！什么声音、啊？哇，这蜘蛛有风暴效果啊！上来炸了我一下！啊，天哪，把这个火灭了！快快快，这船很容易着火啊！不行啊，不要着火呀、啊，不要烧起来呀、啊！这船全是木头做的。虽然它在水上，但它也很容易沉的。完了，这个船要废了！天哪，天哪，天哪！发大火了，发大火了！哎，我还没搜集完东西呢。呀，打灭，打灭！哦，对了，突然想起来，观众朋友们，我们这个地方的话，战斗等级啊，这些东西是可以点一下的，可以增加我们的攻击伤害，还有我们的防御属性啊。不过它升级的话是直接消耗等级的，所以我们最好在低级的时候就给它升了。哇，这个底下好多箱子、啊。呃，好像好像没什么好东西。<笑>这个船舱好穷，这里有一个上锁的箱，解锁一包吧。咱们有非常多的钥匙啊！哎，上来碎了我一个，哎，又裂了我一个，哎！你最好给我来点好东西啊！你一下浪费了五六个撬锁器。我这边还有个铜箱子，先解一个铜箱子吧。铜铜。哇，这什么破船嘛！不打这个地方了，我去打那个神殿去了。哎，这底下有好多大乌贼呀、啊！大哦，这乌贼会飞！哇，飞到我头顶了！炖斗鱼啊，明叔的一生之敌——炖斗鱼。这个神殿里面的奖励应该还不错吧？看着就非常的豪华、啊，这个装饰。来来来，我们下去
，开始挑战。这里面应该是被水全部淹没的地方吧？咦，这里居然没有被水淹没！哇，神奇！挖进去看看，木乃伊，地穴守护者，这是个地穴啊！哇，这里不是刷海蛇的呀？那我做这套海蛇套没有必要了呀。这里还有箱子，这里根本就没什么好东西嘛。旁边的话，直接通到外面的世界去了。这个箱子呢？雷管，这可以丢吗？哟，还真可以丢啊！呜、哦，爆炸了，爆炸了！来，用这个雷管破门。开！这这爆炸威力也太小了。那我们就随便探索一下吧。感觉这个地方好像很拉垮，一个刷经验的地方，没什么意思。直接把刷怪龙挖了吧。哦，刷怪龙底下有个箱子。有个传送卷轴黑妖石，也不是什么好东西。哦，地穴守护者狗头人，来了个狗头，怎么在水牢里面这么多可以让我着火的怪啊？你这不应该出现在沙漠里吗？哦，还来了个精英怪，在这边磨练一下咱们的战斗等级，好吧？这边的中间有一个大箱子，感觉这个箱子应该是好箱子吧？藏在这个房间的最中间。哦，有绿宝石，还有一个钻石的狼铠，啊，其实对于我现在来说，这也不是一个特别好的箱子了。哇，这个底下的话还藏了一个小墓地耶，下来探索一波。哦，魔镜，这是无限的回城药水啊，挚友瓶，可以把挚友带回。<笑>这是什么东西啊？这个卷轴中包含着一个神秘的知识，哇，一本可以直接获得经验的书。我已经按住了。哇，一下获得了好多经验啊！哇，然后的话，这边有个箱子要开一下，烧一点钻石出来做一个钻石钥匙，把这个钻石分解成钻石币，然后用钻石币做一些钥匙出来。给我来一个好点的饰品吧，我就需要饰品啊！现在锁撬开了，高级效率呀，这个可以，可以打在我们稿子上面。不刷了，不刷了，溜了溜了。哇，那咱们今天这一期暴虐水蛇的目标也没有完成啊！哎，试一下咱们这个魔镜啊！啊，不对。这魔镜使用的话要三十二级的魔法、啊，这没得很啊！这三十二级现在还用不了。哇，他这就是不让新手使用这个东西。我感觉药水使用起来应该还比这个魔镜要快很多啊。那这期咱们这个目标又错乱了。看一下今天是什么季节吧。现在的话是中秋哎，那正好啊，趁它在冬天之前，我们现在去一下沙漠吧。上期的结尾也是发现了那个沙漠啊，咱们去沙漠探险的途中顺便找一下血源吧。现在晚秋的话，应该马上也要到夏天了。夏天的话，又要热的不行。哎，这底下的这个坟墓我还没去过，我们去看一下。哦，有箱子，没好东西啊。猎焰人是什么鬼啊？这里还有猎焰人刷怪龙吗？在什么方块底下？哦，在这个底下。哎，我们在这边刷一下猎焰人吧。这个猎焰人掉的猎焰棒，咱们还是比较需要的。我们现在打猎焰人的话，是必掉猎焰棒的，因为咱们有一个被动啊。如果敌对生物有掉落物，那么必将掉落一个物品，所以我们只要打猎人就必定会掉猎人棒。啊，刚刚的话是刷了十只啊，掉了十个猎人棒。原来这一个笼子只能刷十个生物吗？它现在已经炸掉了。OK， 可以溜了，继续探图去吧。沙漠有什么好东西吗？好像沙漠是一个很危险的地方，是吧？哇、哦、哇，上来就孔乙巢穴，沙漠孔乙还是不一样的。不过这个孔乙巢穴好像没啥战利品哎。你们特别捞啊！杀了他老大，他的小弟就都出来了。这个巢穴也没有孔乙软，没意思，没意思。溜了溜了，哇，这个沙漠，这温度好像有点高呀。这是什么东西啊？奇斗士，这长得好奇怪呀。哎，但他好像不会主动攻击我呀。哇，这个环境也太热了吧！感觉我要烧起来了，这沙漠待不了啊。这也太热了吧！必须要有个降温的东西才行哎！哇，观众朋友们不行啊，这沙漠待不了，秋天都待不了啊，更不用说夏天了。溜了溜了，我们去找别的地方探索吧。不去沙漠了，不去沙漠了。我们这期走一下水路吧，反正咱们水蛇的头盔都有了。咱们去一下之前这个树卷之龙的最南方，沿着这个方向、啊、继续往南。我要跨过这一边的海。哇，我感觉这好像不是什么明智的选择。这能找到新地形吗？肯定有很多水蛇吧？哦，找到一个小岛哎！哦，另一片大陆，另一片大陆！呼呼，哎不对，这边好像不是大陆哦。哦哦，新的大陆，新的大陆来了来了，就在这个岛的另外一侧
。哦，旁边有个村庄，可以记录一下我们的坐标了。这个村庄里能不能给我来一个经验修补呢？好歹是我跑了这么远距离找到的一个村庄。门口就是一个图书馆呢，我感觉这个图书馆就是为我准备的。经验修补，经验修补，哎，怎么是个制图师？海之眷顾，谢。荆棘，哎呀，没有用啊。经验修补，经验修补，经验修补，怎么又是荆棘啊？海之眷顾，无力，降低弓箭伤害。谁要这个附魔术啊？这个村庄设计的好怪啊。底下的话也有一个葡萄果园，到时候还可以过来摘葡萄。OK， 没别的东西了，溜了溜了。每个村庄的话就拿一下图书馆的东西就行了。哎，这边有一些被腐化的石头，又到了一个腐化之地吗？哎，这边有个小祭坛，我们到时候可以召唤 BOSS。哇，核能模式的哥斯拉，再来横跨一次海洋。哇，要是有个飞行坐骑就好了。我们是不是应该去打一下恐怖生物的地牢啊？收集一下里面掉的灵魂石，有可能可以召唤出可以飞行的坐骑。这是啥？海盗船。溜了溜了。没啥好东西啊，撤退撤退！哎，火元素！哎，完了，头黄了！哎，别别别！哇！哇、哦！墓地传送门！哇，这是啥？哦，不对，不行！这里有几个多余的方块，哎，吃不了，吃不了！哎，一个假的传送门，合成符文，合成符文是啥？符文阅读器，那边有什么？哦，有海妖，有海妖，咱们做个耳塞，旁边没水蛇就行啊。受死吧！好弱啊，这两个海妖。哦，怎么还有一只啊？哇，藏在后面，吓我一跳。咦，这底下有个远古守卫者的刷怪龙哎。哇哦，哎，远古守卫者刷怪龙好像可以掉维生素的。受死！哦，掉了掉了 ，nice！ 我挺需要这个维生素的，它可以免疫虚弱啊。在跟别的生物打的时候，虚弱真的太致命了。持有诅咒，那个有用的附魔是持有还是占据啊？受死受死！每一只远古守卫者好像都会掉维生素，这维生素不就是白给的幽冥粉吗？我第一次感觉远古守卫者这么弱。然后剩下的维生素的话，拿出崩解牌，给它全崩解了。维生素是吧？维生素，不过感觉这样子在里面刷这个幽冥粉还是挺爽的。符文穿刺二，呜、哦、呼，这个好，这个好。哇，天哪，这里面这么多守卫者，经验太多了，装不下了。四十九个幽冥粉，绝了！这个海底的地牢就是个刷幽冥粉的地方呀。哎，这里有个加乐的铁鞋子，把这个铁鞋子换一下吧。稀有级影子，临时储存。哎哎，这个远古守卫者大眼睛，好好二啊！不朽的哦，刷出了一个不朽的维生素啊！我都刷出一个不朽的饰品了，你们应该可以想象我刷了多少维生素了吧？哎，又有一个不朽的，两个不朽的了，我的天！这个幽冥粉，就算咱们不做饰品，我们也可以用来敲属性，是吧？哇，我等级都刷到四十三级了，这战斗等级都已经升了好多了。哇 ，TP 人可以再升一级了。哇，不要维生素了，不要维生素了，减不下了，减不下了。哇，身上护甲也快碎了，差不多可以回去了。哇，这什么鬼地方啊？这怪也太多了。找一个村庄记录一下坐标先，继续往南走，探一下图，探一下图。哎，观众朋友们，在地图上的话是找到了一个村庄啊。刚好我想要一个村庄，他就来了。我们可以记一下坐标点了。我觉得这个村庄就是我找到经验修补的地方了。找了这么多地方没有经验修补，这里应该有了吧？啊，坏了！这里的村民都是僵尸村民啊！这里的马都是僵尸马。哎，那这估计是没有经验修补了。村庄七啊，直接打一个七完事了。好吧，那咱们就回家吧。哎，这个地图的话，也是探了一整条好长的距离出来啊。回家存一下身上的东西吧，一堆的幽冥粉啊，存一下经验。哎，这么多等级只能存四本书吗？那咱们这个背包里的话，现在有十十多本书了是吧？哎，现在是什么季节啊？为什么我在家里会冻得失温呢、啊？做一个空调吧，我们现在有很多炼棒啊！我突然想起来，空调空调，来一个来一个。
这空调温度要等一会儿才能升上来吗 ？OK， 观众朋友们，我们这期的话也打了挺长的时间了，最后这一会儿的话，用一下咱们的经验吧，搞一点附魔书出来，为我们最终武器冰龙骨相剑做一下准备。盾刺，盾刺可以，盾刺可以放在我们最终的盾牌上，唯快不破 ，nice。吸功大法有几率吸取目标身上的增益效果，这个好像挺好玩的。高级抢夺，你感到异常烦躁，无法入睡，什么意思？声音是雪月吗？哦，雪月升起了！哇天，我一直在刷东西都没注意看啊，这雪月升起咋也没刷怪呢？是因为在村庄里面，所以不会刷怪吗？哦，这外面这么多怪吗？啊，僵尸捡僵尸捡了我快乐棍。好大的树精啊！高树人，高树，恐惧人。哎呀呀，什么东西扯着我到处飞呀、啊？哎，啥玩意儿？有大棚吗？刚才？哎，我以为雪月是什么厉害的东西呢？就这、啊。OK， 那咱们现在的话，去找一点青金石啊。之前这个地方，在这个三号星标旁边有一个假空岛。对，就是这个岛。这个岛的地面全部都是青金石啊，非常的奢侈。青金石铺路，随便挖个一组吧，一组够我用一辈子了。哦，燃烧之盾，这个可以放在我们盾牌上面。哦，高级力量三，好东西，好东西，唯快不破。终有一死，带有这个附魔武器，每击杀一个敌人，这个武器伤害会略微提升。哎呀，这怎么又出了一个不需要的东西啊？我真是无语了。OK， 观众朋友们，我刚刚刷了一个小时左右啊，把我身上的这些经验手册全部都刷完了，然后刷出了半箱子的这个附魔书啊，全部都是一些比较好的属性，这些武器可以留着给最终的装备来附。刷了我好久啊，头都刷大了。那我们今天这一期视频就先到这里吧，那么我是小包，我们下期视频再见吧，拜拜。